ഹലോ എവറിബാഡി വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ടു സി ഡബ്ല്യു ജെ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോ അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിന് ഇൻട്രഡക്ഷൻ വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ സോ എന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കാണാം ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ബിഗിനേഴ്സ് ആയ ബിഗിനേഴ്സ് ആയ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ ചെയർ ഈസ് ബ്രോഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് സോൾഡ് അറ്റ് എ ലോസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ ഒരു ചെയർ നമ്മൾ വാങ്ങി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വിൽക്കും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കാണ കിട്ടുക അല്ലേ സോ നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ചെയർ വാങ്ങിയിട്ട് അത് വിൽക്കുകയാണ് അത് വിറ്റപ്പം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എട്ട് ശതമാനം ലോസ് ആണ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും അതിൻ്റെ ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് അതെന്തായാലും എന്തായിരിക്കും അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ സോ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്കാൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അറുന്നൂറാവാം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആവാം അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ആവോ ഇല്ല കാരണം എന്താ എട്ട് ശതമാനം ലോസ് ഉണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് എട്ട് ശതമാനം ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യാം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കൂടുതലാണ് എണ്ണൂറും കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും സോ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അല്ലേ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുക സോ എട്ട് ശതമാനം നഷ്ടമാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനത്തിനാണ് നമ്മൾ വിറ്റത് അല്ലേ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് നമുക്ക് എത്രയേ ഉള്ളൂ കിട്ടിയത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനമേ കിട്ടുള്ളൂ സോ അറുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ സോ എത്ര വരും അല്ലേ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തഞ്ചാണ് രണ്ട് ശതമാനം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് അറുപത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിമൂന്ന് എത്ര വരും അൻപത്തി രണ്ട് അല്ലെ അൻപത്തി രണ്ട് മൈനസ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് അൻപത്തി രണ്ട് പോയാൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കിട്ടും സോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ടു ആണെന്ന് ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ബിഗിനേഴ്സ് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അതായത് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിലേക്കുള്ള കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അത് കൊടുത്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഇത് വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ സോ ഇത് വിറ്റപ്പം നമുക്ക് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല കിട്ടിയത് എന്താണ് കിട്ടിയത് ഈ ലോസ് ആണ് എട്ട് ശതമാനം നഷ്ടം അല്ലെ എട്ട് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നൂറ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ എട്ട് ശതമാനം നഷ്ടമാകുമ്പോൾ അല്ലെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എപ്പോഴും എന്താണ് നൂറാണെന്ന് നമ്മൾ എടുക്കണം സോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സോ എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എത്ര വരും അല്ലെ ടു ടൈംസ് ഫൈവിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തേർട്ടീൻ ടൈംസ് ടു കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർട്ടി സിക്സ് വരും അല്ലേ സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം പതിനെട്ടിന് എട്ട് ബാക്കി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് ആറ് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് ബാക്കി ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ്
പത്ത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് സോ എണ്ണൂറ്റൻപത് പത്ത് ശതമാനം എണ്ണൂറ്റൻപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എട്ട് അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് മൂന്ന് നയൻ നയൻ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇത്രയും നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ നൂറ് ശതമാനം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എപ്പോഴും അല്ലെ എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപ നമ്മൾ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് സോ നമ്മൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പത്ത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് എന്തിലെ മേലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വാങ്ങി പൈസേൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അല്ലേ സോ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് എൺപത്തഞ്ചും എണ്ണൂറ്റി അൻപതും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഈ നയൻ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എണ്ണൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര വരും വൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഇതെന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ വൺ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും സോ എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി വൺ ടെൻ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും അല്ലേ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ എത്ര വരും അഞ്ച് എട്ട് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് ബാക്കി ഒന്ന് നയൻ നയൻ ത്രീ ഫൈവ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ എന്ത് ചെയ്യാം വിത്തിൻ നമ്മൾ മൈൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ പേഴ്സൺ ബൈ എ ബുക്ക് ഫോർ റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒരാൾ ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങി ആൻഡ് സെൽ ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈൻ ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കാണാം അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റ് അല്ലേ പെർസെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സോ ഒരാൾ എൺപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അല്ലെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് എൺപത്തഞ്ച് അല്ലെ സെൽസ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യത്തിന് വിട്ടു ഇതെന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇതെന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെ അപ്പം എൺപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യത്തിന് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായ ലാബ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ മൈനസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ അല്ലെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം പറ്റും ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ വരും ഇവിടെ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി വരും എത്ര വരും ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം സെവൻറ്റീൻ പോകത്തില്ല പോയിൻറ്റ് വരും പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും അല്ലെ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എയ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ എത്ര പേഴ്സെൻറ്റേജ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ പത്ത് ശതമാനം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ പകുതി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ സോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് ബാക്കി ഒന്ന് ആറും രണ്ട് ആറും രണ്ട് എട്ടും എട്ടും പതിനാറിന് ആറ് ബാക്കി ഒന്ന് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും സോ എന്ത് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ സോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യം ഒരു എൺപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യും സെല്ല് ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെങ്കിലും ഇനി ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെങ്കിലും എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡറക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജും ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജും കാണുന്നത് സോ നമ്മളതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കും ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ ഡിവൈഡ
മൈനസ് അൻപത്തെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് സിക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോ ഇനി നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കുക സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടമാണ് ആ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം നമ്മൾ കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അല്ലെ വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ച കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയ എത്ര രൂപയാണ് അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലേ സോ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു അല്ലെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എത്ര വരും കട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ സീറോ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം എത്ര വരും ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എത്ര വരും നമുക്ക് ഇക്വൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം അല്ലെ താഴെ ഉള്ളതിന് എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് ഇല്ല ഈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് കിട്ടും മുകളിലുള്ള സംഖ്യ കിട്ടും സോ ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെയും ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടെടുത്ത കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമായിരിക്കും നമുക്കറിയാം സോ നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകും സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ബൈസ് എ റേഡിയോ ഫോർ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി എ പേഴ്സൺ ബൈ എ റേഡിയോ ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ആൻഡ് ഹി സ്പെൻഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് റിപ്പയേഴ്സ് ഇഫ് ഹി സോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻ ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് സോ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ആയിരത്തി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരാൾ എന്ത് വാങ്ങി റേഡിയോ വാങ്ങി അല്ലെ സോ ഇതെന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് അൻപത് രൂപ അവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പയേഴ്സിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ അതായത് ഞാൻ ആയിരത്തി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു റേഡിയോ വാങ്ങി പ്ലസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് നന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അൻപത് രൂപയും കൂടി കൊടുത്തു സോ ആയിരത്തി മുപ്പത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നന്നാക്കാൻ കൊടുത്ത അൻപത് രൂപയും എൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് സോ ആയിരത്തി അൻപത് രൂപ മുടക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ റേഡിയോ വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആയിരത്തി മുപ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ വാങ്ങിയത് പക്ഷെ റേഡിയോ വിൽക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൻപത് രൂപ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ചിലവായ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആയിരത്തി അൻപത് രൂപയാണല്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഹി സോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ആയിരത്തി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ആയിരത്തി അൻപത് രൂപയാണ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്ര സോ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ അല്ലെ ആയിരത്തി അൻപത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും സോ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് അല്ലെ ആയിരത്തി അൻപത് ഇൻറ്റു അല്ലെ എത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോ സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ വൺ വരും നയൻ വരും സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് വന്ന എത്രയാണ് ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലെ ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ വൺ വൺ ബൈ നയൻ ആണെന്ന് കിട്ടും സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ലെവൻ വൺ ബൈ നയൻ ആണെന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ സെല്ലിംഗ് എ ഗോട്ട് ഫോർ റുപ്പീസ് നയൻ നയൻറ്റി എ മാൻ ലോസസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെ ഒരു ഗോട്ടിന് എന്ത് ചെയ്തു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണല്ലോ അല്ലെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ നഷ്ടമായത് അല്ലെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വിറ്റതെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ലാഭമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ സോ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിട്ടപ്പോൾ മാൻ ലോസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റ് വാട്ട് പ്രൈസ് ഷുഡ് ഹി
1100 ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ എന്ത് ഇവിടെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വിറ്റപ്പോഴാണ് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം എത്രയ്ക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് വിൽക്കേണ്ടി വന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി സോ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി ബട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അറ്റ് വാട്ട് പ്രൈസ് ഷുഡ് ഹി സെൽസ് ദ ഗോഡ് ടു ഗോഡ് ഫോർ ടു ഗെയിൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെ പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം അല്ലെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്താണല്ലേ സോ നൂറ്റി പത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും സീറോ വൺ ടു വൺ വൺ ടു സീറോ വൺ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വിറ്റാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ അല്ലെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ വൺ ടെൻ എത്ര അല്ലെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ വൺ ടെൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ വൺ ടു വൺ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ സോ നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ഇത് ഇപ്പം ചെയ്ത നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ അല്ലേ ആദ്യം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് ചെയ്യണ രീതിയിലേക്ക് പോവാ അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ഇത് ഈ ഒരു നയൻ നയൻറ്റി ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി സോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെ വൺ ടെൻ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലെ ഇവിടെ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പാണ് എത്ര വരും ഇവിടെ ലെവൻ വരും അല്ലെ വൺ ടു വൺ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടി സോ ഓപ്ഷൻ എ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് സോ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ സെല്ലിംഗ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ റുപ്പീസ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് എ മാൻ ലോസസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഹി സെൽസ് ടു ഗെയിൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നേരത്തെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യാം ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസിൽ വിറ്റതാണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്ര വരും നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഹി സെൽസ് ടു ഗെയിൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെ അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് അല്ലെ കട്ട് ചെയ്താൽ എത്ര വരും പത്തൊൻപത് കിട്ടും കട്ട് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടും പത്തൊൻപത് അല്ലെ വൺ ടൈംസ് നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് എത്ര കിട്ടും മുന്നൂറും പതിനഞ്ചും ത്രീ വൺ ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലെ സോ ഓപ്ഷൻ എ സോറി ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ വൺ ഫൈവ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോ നോക്കുക ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് കിട്ടും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടും അല്ലേ സോ എത്ര വരും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വരും നയൻറ്റീൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടും സോ ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ഇനി എന്ത് കിട്ടണം അഞ്ച് ശതമാനം ഇതെന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് സോ അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലേ അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി മുന്നൂറിൻ്റെ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡോണ്ട് വെറി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ആയിട്ട് കുറച്ച് ബേസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പടി പടിയായിട്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ് സി ഓൺ നെക്സ്റ്റ